हेलो ऑल वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड थ्री सब्जेक्ट्स फॉर द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी एंड नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर विद द अदर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ओके बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु हैज़ प्लेस्ड ट्रस्ट इन मी एंड टेकन द नोट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वंडरफुल फीडबैक दैट यू हैव बीन गिविंग मी समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई टू एवरीबडी बट आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू टेकिंग टाइम आउट एंड टेलिंग मी हाउ दे हैव हेल्प यू बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स अपडेट करने को विच आई completely understand but the problem is that because of lockdown i am stuck here while all my notes are at some other place so i am trying my best to get them as soon as possible and jaise hi mujhe milte hain i will definitely upload them so until then just keep preparing i'll just make another video where i'll tell you how to make wonderful notes so that you can make great notes yourself and uh, which will always help you because ultimately just one day before your exam or maybe two days before your exam the notes are all that are going to help you so once again thank you so much for taking the notes and i'm going to share the links once again for all those who wanted to keep continuing with your preparation all the very best so let us begin with the remaining subjects so this is the subject wise strategy for upsc esc and presented by me shambhavi tripathi so if you have still not subscribed please subscribe to the channel and press the bell icon so that you are notified whenever i make another video so um the this was the part 1 which i have already made and here we completed subjects like network theory microprocessors and material science and we have already done it so now we come to the part 2 where we will discuss control systems measurements and computer fundamentals so let us begin with control systems okay so the main thing about control system is it every student of electrical engineering has some kind of a liking towards the subject aur hum sab ka man karta hai ki kabhi bhi kuch padhne ka man karta hai to kuch jo do teen subjects hain unme se ye hamesha hamare mind ke sabse upar rehta hai ki chalo control systems pad lete hain because we are somehow we feel that the subject is very nice which it is in fact and uh, but the problem is that upsc ko bhi ye baat pata chal gayi hai ki hum logon ko control systems bahut pasand hai so they have now begin asking uh, quite unconventional type of questions from this subject if you will see the questions of past 2 3 years you will see ki utte zyada obvious uh, questions ab nahi aate hain isme se in fact 2019 maybe there was a question on uh, controllability and observability jahan pe agar aapko properly bahut in depth mein understanding nahi hai so just just by making those matrices you can't solve that question now if you have to study control system aapko ek level upar ja ke depth mein padhna start karna hai because upsc doesn't ask conventional and easy questions from control system anymore so what are the things that you need to be extremely thorough about it is bode plot nyquist plot mapping in s plane this is the most important according to me it is still not it is still a very uncharted territory so i feel that many many questions can be formed from this topic which upsc has still not explored fully then state variable analysis of course uh, these are the Uh, topics according to me which are very extremely important if you are studying control system coming to the sources and significance first of all this is the only subject for which i did not prepare notes the only source that i relied on was this one book aur jitne bhi logon ko pata hai is book ke bare mein they would completely agree that this will 100% be sufficient for all the topics of this course and not just for ese but for gate and any exam that you want to give that contains control system i completely relied on this book and the previous year questions they are very very important for ese kis type ke questions ese mein aate hain ye aapko yahan ke previous year questions se hi pata chalega okay now let us come to the significance so significance is extremely high in prelims bahut zyada questions puche jate hain 2018 mein to bahut hi zyada puche the aur 2019 mein jab maine exam diya tha us time bhi 12 to 14 questions तो आराम से आए ही थे सो इट इज इट हैज़ अ वेरी वेरी हाई एडवांटेज इन प्रिलिम्स इफ यू हैव प्रिपेयर इट थरली देन प्रिलिम्स के लिए उतनी ज़्यादा डेप्थ में प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती बट देन वेन यू आर कमिंग टू मेन्स यहाँ पे जैसा मैंने बताया बिकॉज ऑफ द अनकन्वेंशनल नेचर ऑफ द क्वेश्चन बींग आस्ट यू हैव टू बी वेरी वेरी थरो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स 
नेक्स्ट इफ़ यू थिंक अबाउट द इंटरव्यू स्टेज देन ऑल्सो इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और इसलिए इंटरव्यू में भी कंट्रोल सिस्टम से बहुत क्वेश्चन फीचर होते हैं क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली वॉट वी आर डूइंग वी आर बेसिकली डूइंग द मॉडलिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स राइट प्रिपेयरिंग अ मॉडल फॉर द डी सी मोटर वी आर प्रिपेयरिंग अ मॉडल फॉर द एम्पलीडाइंग इट इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट सो दिस इज़ वन सब्जेक्ट विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क्स बट डोंट कंसिडर इट एज समथिंग विच विल गिव यू एन एज इस इस सब्जेक्ट से आपको एज नहीं मिलेगा क्योंकि एवरीबडी इज़ गोइंग टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट वेरी नाइसली बट हाँ अगर आपने इस सब्जेक्ट को नहीं प्रिपेयर किया तो आपको बहुत ही ज़्यादा लेवल का डिसएडवांटेज मिलेगा ओके सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ मेजरमेंट्स ओके तो मेजरमेंट्स का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग तो वैसे ही पढ़ना नहीं चाहते उनको बहुत बोरिंग लगता है सो एज फार एज इट इज़ कंसर्न विद मी दिस वॉज अनदर वन ऑफ माई वेरी फेवरेट सब्जेक्ट्स द फर्स्ट वन वॉज माइक्रो प्रोसेसर्स विच आई मैंशन इन द प्रीवियस वीडियो और मुझे इसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था मैंने इसके लिए जो टेक्स्ट बुक है उस पर काफ़ी रिलाई किया था जिसके नाम को कोई सुनना भी नहीं चाहता उस टेक्स्ट बुक का नाम है ए के सहानी एंड वो बहुत ही ज़्यादा मोरी टेक्स्ट बुक है ठीक है इनफैक्ट आई हैव इट ऑल्सो राइट नाउ विद मी सो बेसिकली दिस इज ए के सहानी एंड ये है वो टेक्स्ट बुक सो नो बडी वॉन्ट्स टू रीड इट बट यू नो वट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस यू हैव टू हैव अ स्मार्ट प्लान वाइल यू आर रीडिंग दिस टेक्स्ट बुक आपको इसमें पूरा सब कुछ हर पेज कवर नहीं करना है इफ यू वॉन्ट टू बी बेटर एट इट देन यू डेफिनेटली हैव टू टेक हेल्प ऑफ द टेक्स बुक सो इट हैज़ अ लार्ज लैग टाइम इफ़ यू वॉन्ट टू गेन ब्राउनी पॉइंट्स मतलब कि इसका मतलब ये है इस पॉइंट का कि अगर आपको इस सब्जेक्ट में प्लस ट्वेंटी मार्क्स और चाहिए बाकियों के कंपेरिजन में तो उसमें जितना टाइम आप लगाते हो वो थोड़ा ज़्यादा होता है ठीक है सो सपोज आपको पहले लगेगा कि आपने इतना पढ़ा पर आपके तो बस दो ही नंबर बढ़े तो कोई बात नहीं वो लैग टाइम है आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ तो एक दिन आपको पता चलेगा कि आपने जो है इसमें एक ज़ीरो और बढ़ा दिया आप ट्वेंटी मार्क्स का ज़्यादा कवर कर सकते हो बाकियों के कंपेरिजन में सो एज आई सेट कि ये बुक क्योंकि हम लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा बड़ी है सो यू नीड टू सेट बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है एंड टू एंड बिल्कुल नहीं पढ़ना है ठीक है बस तो यू हैव टू मैच द सिलेबस विद द कंटेंट टेबल एंड देन यू हैव टू स्टडी ओनली दो टॉपिक्स जो कि एक्चुअली सिलेबस में है विदाउट बाउंड्रीज इफ यू विल स्टार्ट रीडिंग दिस सब्जेक्ट यू विल बी कम्प्लीटली लॉस्ड कभी आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा एंड यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ओके सो आई मेड अ लॉट ऑफ नोट्स फ्रॉम दिस टेक्सट बुक सो वट आई यूज टू डू वॉज अगर मैंने एक चैप्टर कोई खोल लिया है टेक्सट बुक से तो उसको कवर करने के बाद मैं इमिडिएटली उसके नोट्स बना लेती थी सो दैट आई डो नॉट हैव टू ओपन दैट चैप्टर अगेन आई डो नॉट हैव टू ओपन दैट बुक अगेन फॉर दैट चैप्टर एट लीस्ट ओके नाउ फॉर दिस सब्जेक्ट यू हैव टू कवर बोथ द एसेंशियल टॉपिक्स एज वेल एज फ्रेंच टॉपिक्स एसेंशियल चीज़ें तो सबको ऑलमोस्ट पता रहती हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए मीटर वेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड मीटर्स उसके कॉम्बिनेशन पैरल सीरीज ये वो जो भी टाइप के आयटन uh, शंट मीटर जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं मगर जब फ्रेंच टॉपिक्स की बात आती है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर आस्ड मोर अबाउट फ्रिक्वेंसी मीटर इफ़ यू आर आस्ड अबाउट क्यू मीटर ठीक है इफ़ यू आर आस्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ ए सी आर ओ तो जब ये वाली सारी चीज़ें आती हैं देन वी मोस्टली डोंट नो अबाउट इट और हमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसके बारे में सो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर आई थिंक आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट टू एवरीबडी यू शुड डेफिनेटली स्टडी इट नाउ कमिंग टू द सोर्सेज एंड सिग्निफिकेंस सो सोर्सेज में मेरे खुद के जो नोट्स थे वो सारे मैंने यूज़ किए थे देन दिस टेक्स्ट बुक मेरे पास ये सेकेंड ईयर से है कॉलेज और ये मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी है एंड देन आई फोकस्ड अ लॉट ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें एंड फाइनली टेस्ट सीरीज ऑल्सो हेल्प मी अलॉट ओके ना सिग्निफिकेंस इज मोस्टली इन प्रिलिम्स प्रिलिम्स में अगर आपने ढंग से पढ़ के गए हैं यू विल बी ईजली एबल टू गेट प्लस टेन मोर दैन अदर स्टूडेंट्स एंड देन मेन्स में ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग क्वेश्चन सेलेक्शन अगर आपने अच्छे से ये सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है सो यू विल हैव मोर फ्लेक्सीबिलिटी इन चूजिंग क्वेश्चन सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन्स ऑल्सो ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ कंप्यूटर फंडामेंटल्स सो दिस सब्जेक्ट हैज़
uh, the good thing about this is that almost 95% of the students have not i can't speak for the remaining 5% ho sakta hai unhone padhe hain nahi padhe but 95% of the students have no idea about the subject theek hai to first of all relax we are all at the same level hame ek jagah se hi start karna hai don't be nervous about it then let us uh, discuss a little ek yahan pe maine yahan pe syllabus likha hai kyunki most of the students don't even bother to look at the syllabus so i'll just tell you the syllabus quickly and i'll show you ki how easy this subject can be if you want to prepare it see number systems which we already do in digital electronics boolean algebra again we do it in digital electronics arithmetic functions again so these three things are already covered okay next coming to basic architecture cpu and input and memory organization so for these three we do have some idea with the help of the subject of microprocessors तो इसीलिए इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें नेक्स्ट कमिंग टू पेरिफेरल डिवाइसेस ये आई अग्री थोड़ा सा टफ होता है और uh, मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ये वाला थोड़ा सा छोड़ दिया था आई कवर्ड एवरी पेरिफेरल डिवाइस जो माइक्रो प्रोसेसर में है वो वाला मैंने कवर किया था बट हियर मुझे समझ ही नहीं आया कि पेरिफेरल डिवाइसेज में एग्जैक्टली exactly क्या कवर करना है सो आई काइंड ऑफ स्किप दिस टॉपिक देन डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोग्रामिंग and uh, elements of programming languages and typical example these are very very important and very you know you should everybody should know these now we are living in this technological world so especially all the engineers who are here you you must know about the basic languages now there is no excuse ki aapko ye cheeze na pata ho because these are now very basic things to know when you are living in the 21st century or in fact programming languages se bhi zyada agar aap dekhenge agar aap क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे यू विल सी दैट दे आर पुटिंग मोर फोकस ऑन फ्लो चार्ट्स ओके सो यू शुड फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिथम्स सो यू शुड बी मोर कंसर्न कि अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या होने चाहिए सोल्यूशन क्या होने चाहिए नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस द टू टॉपिक्स दैट आर लेफ्ट आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड वर्चुअल मेमरी और ये जो हैं ये दीज आर द मोस्ट अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ दिस दिस कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट सो बिकॉज इसके लिए हमारे पास कोई इनिशियल एक्सपीरियंस नहीं है बट आई हैड सम बेसिक आइडिया अबाउट दिस बट नेटवर्किंग के बारे में तो मुझे नहीं पता था उतना सो दिस वॉज बेसिकली कवर्ड इन जो जी एस का हमारा आई टी वाला पार्ट है उसमें मैंने ये थोड़ा बहुत नेटवर्किंग जो पढ़ा था वही मैंने यहाँ पर पढ़ा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा एंड देन वर्चुअल मेमरी एंड फाइल सिस्टम्स ये बहुत ही ट्रिकी है ये मुझे ठीक से उतना अच्छे से समझ नहीं आया था सो आई डेड वर्चुअल मेमरी आई ट्राई टू लर्न फ्राम वेरियस बहुत सारे इंटरनेट पर लिंक्स हैं वेयर दे आर एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली क्या होता है वर्चुअल मेमरी कैसे होता है सो आई आई डेड दिस टॉपिक इसका क्वेश्चन भी आया था इनफैक्ट प्रिलिम्स में भी आया था और मेन्स में भी आया था और ये पहले भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड देन द रिमेनिंग इज फाइल सिस्टम्स सो फाइल सिस्टम तो मैंने लास्ट में मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा उसका थ्योरी बट मुझे उतना समझ में नहीं आया सो दैट वाज इट तो यहाँ तक हो गया सो so, अब ये सिलेबस जब हमने डिस्कस कर लिया नाउ लेट एस सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाइज आई सेड इट इज़ न्यूली एडेड सब्जेक्ट ओनली वॉन्ट्स टू टेस्ट टॉपिक्स लाइक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने बताया शेड्यूलिंग इसमें आता है प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम्स एल्गोरिथम्स भी आई ऑलरेडी सेट कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट देन आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन नोट्स एंड इंटरनेट सर्चेज and then again here i'll say that you need to cover both the essential topics as well as the fringe topics okay to so sources me i only did from my notes plus as i said google searches jo bhi cheeze mujhe nahi samajh mein aati thi uske liye main google pe dal deti thi usko aur uske bare mein thoda bahut pad leti thi then second is nothing else but previous year questions so previous year questions mein jaake ye dekhna hai ki what are the things that they really want to know then after that if you talk about significance it is mostly for prelims kyunki you don't want to lose the marks in prelims because of easy questions that are being put up from this subject at least do it at the basic level pe kar lo ki prelims ke questions to ho hi jaye देन टॉकिंग अबाउट मेन्स ये मोस्टली कंपल्सरी में हमें बहुत परेशान करता है क्योंकि अगर ये ऑप्शनल में आता है सो यू थिंक कि आई जस्ट लीव दैट क्वेश्चन और उसके लिए मैं इतना पढ़ूंगा नहीं ओके फाइन बट देन वॉट विल यू डू अबाउट द कंपल्सरी पार्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल टू थाउजेंड नाइनटीन में क्वेश्चन वर आज एक फ्लो चार्ट बना हुआ था एंड एंड दे आज कि वट डू यू थिंक ये फ्लो चार्ट किस लिए बनाया है वट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसके लिए ये फ्लो चार्ट बनाया है सो इट वॉज वेरी सिंपल बट देन यू हैव टू हैव सम आइडिया अबाउट इट थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का शुरू मस्ट टू इट वेल ऑल राइट सो दीज आर द थ्री सब्जेक्ट्स तो जो हमें आज हमने कवर कर लिए 
सो फाइनली वी हैव कम्प्लीटेड पार्ट टू इन द नेक्स्ट पार्ट थ्री वी विल कम्प्लीट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच एंड फॉर एनी क्वेश्चन दैट यू वॉन्ट टू आस्क प्लीज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो सेकेंडली आई वॉन्ट टू टेल यू दैट सो मेनी स्टूडेंट्स हैव फिल्ड द कॉन्टैक्ट फॉर्म इन विच आई मैंशन इन द वेबसाइट और उसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इतनी सारी क्वेरीज हैं सो आई वॉज थिंकिंग इनिशियली आई थॉट दैट आई वुड रिप्लाई बट वॉट हैपन इज कई सारे लोगों को सेम टाइप की क्वेरी है तो जिन लोगों को भी इस टाइप के बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं ऑल यू पीपल कैन लॉग इन इन टू माई वेबसाइट विच इज़ डब्ल्यू 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 डॉट शामभवी त्रिपाठी डॉट कॉम एंड वहाँ पर कॉन्टैक्ट सबमिशन फॉर्म है विच यू कैन फिल सो प्लीज डू इट एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन इन अ कम्पाइल्ड मैनर एंड आई विल पुट अप अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो ठीक है तो उससे आई थिंक ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड वी कैन हैव सम डिस्कशन ऑल्सो इन दैट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई मीट यू सून विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटी एंड देन कीप प्रिपेयरिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट हैव अ ग्रेट डे